നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് തിരുവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്പമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നീ ഏടുങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം കൂടെ തന്ന വൻകുറിയോ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അടിയിനെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും എൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രിയപുത്ര നാമത്താഴ്മയുടെ വിഷയിക്കുമ്പോൾ കൃപീട് കേൾക്കണമേ ആമേ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കറുത്ത നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നല്ലോ നാം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പത്താമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്ത ചരിത്രപരമായി ബൈബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രപരമായി ബൈബിൾ ആമുഖമായി നമുക്ക് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാം അടിമ വീടായ മിശ്രയമിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു അടിമ വീടായ മിശ്രയമിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം വളരെ വാസ്തവമായി ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉളവായി കൽദേവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തൻ്റെ ജനതയെ വിടുവിച്ചു ദൈവം സ്വന്തം വിരൽ കൊണ്ട് കൽപ്പലകകളിൽ കൽപ്പനകൾ എഴുതി ദൈവം തൻ്റെ ദിവ്യപ്രകാശവും രക്ഷാപദ്ധതിയും മറ്റ് ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു ആത്യന്തികമായി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതിലൂടെ ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നതും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു ദാവീദും ശലമോനും രാജവാഴ്ചയും ദാവീദിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ എരുഷലേമിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് ഷമുവൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ ശലമോൻ പണുത എരുഷലേം ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ എട്ടാം അധ്യായത്തിലും നാം വായിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടമായി ദാവീദിൻ്റെയും ശലമോൻ്റെയും രാജവാഴ്ചക്കാലം ബൈബിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ദാവീദിൻ്റെ വംശാവലിയിലൂടെ ഒരു മഷിക വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നേർ ചിത്രം നമ്മളെ വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ശമുവൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ യുദ്ധ രംഗങ്ങളിലൂടെ ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ വിവരണം വളരെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും ചില പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ബൈബിൾ നഗരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങളോർക്കും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വടക്കൻ നഗരമായ ഡാനിൽ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെയും ദാവീദ് രാജാവിനെയും തോൽപ്പിച്ച ഡെമസ്കോസിലെ രാജാവായ എസായേൽ എഴുതിയ ചില സ്മാരക ശിലാലിഖിതങ്ങൾ ഹനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഇവയൊക്കെ തന്നെ ബൈബിളിനെയും ചരിത്രത്തെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ശക്തമായ പുരാവസ്തു തെളിവുകളാണ് അടുത്ത് യഷിയാവും ഹിസ്കിയാവും സൻഹരിവും യഷിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയും മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെയും യഹൂദയ്ക്കെതിരായ വിപുലമായ അസേറിയൻ സൈനിക നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബി സി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഈ സൈനിക നീക്കമെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അവിടെ എരുഷലേമിനെ ഉപരോധിക്കപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നു പക്ഷെ ഈ ഉപരോധം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ എന്നും നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ എരുഷലേമിനെ വിടുവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അസ്രിയയിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് യഹോയുടെ അരുളപ്പാട് യഷിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് വരികയില്ല ഒരു അമ്പും അവിടെ എഴുകയുമില്ല അതിനു നേരെ പരിചയോടുകൂടെ വരികയില്ല അതിനെതിരെ 
വാട കോരുകയുമില്ല അവൻ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് വരികയില്ല എൻ്റെ നിമിത്തം എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിൻ്റെ നിമിത്തവും ഞാൻ ഈ നഗരത്തെ പാലിച്ച് രക്ഷിക്കും എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓർക്കുക ഇത് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്നിലെ ചരിത്രമാണ് അസ്രിയയുടെ ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവം കണ്ടു എന്നും ദൈവം ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്നും നാം തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് നാം വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തത് ദാനിയേലും നെബുക്ക് നൈസറും ബാബിലോണും ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനും പ്രവാചകനുമായ ദാനിയലിൻ്റെ ആദ്യകാല തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭക്ഷണക്രമത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കണമെന്ന് ദാനിയൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദാനിയലിൻ്റെ നല്ല ശീലങ്ങൾ അവൻ്റെ ദീർഘായുസിന് കരുത്തു പകരുകയും തൽഫലമായി അവനിലുളവായ ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയും വിവേകവും നെബുഖനൈസർ അംഗീകരിക്കുകയും ദാനിയൽ രാജ്യത്തെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതുമായി നാം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നു ഈ ഉയർച്ച പിന്നീട് നെബുഖനൈസർ രാജാവിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് തന്നെ ഇടയാക്കിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ കഴുകിൻ ചിറകുകളുള്ള സിംഹം എന്നാണ് ബാബിലോണിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വി എൻ ഐ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ബാബിലോൺ രാജാവായ നെബുക്കുനൈസിൻ്റെ കാലത്ത് കല്ലിൽ എഴുതിയ ഒരു ലിഖിതം കണ്ടെത്തി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സിംഹം മനുഷ്യന് നേർക്ക് കുതിച്ചു പായുന്ന ഒരു പ്രതിമയും ഖനനത്തിലൂടെ ലഭ്യമായി ഇതൊക്കെ തന്നെ ബൈബിൾ ചരിത്രവും പ്രവചന സന്ദേശവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ യേശു വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ അറുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തും വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്തും യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്തും നമ്മൾ കൈ എഫ് ഹാസെന്നും പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസ് എന്നും കാണുന്നു ആരാണ് കൈ എഫ് ഹാസും പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസും അവരെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവുമായി ഇവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കൈ എഫ് ഹാസാകട്ടെ ഒരു മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മരണം നടപ്പിലാക്കാൻ കൈ എഫ് ഹാസ് പിലാത്തോസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി നാം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ യരുശലേമിന് തെക്ക് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നാണയങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തോടെയുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത് മഹാപുരോഹിതനായ കൈ എഫ് ഹാസിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് എന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നതായി നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ടൈബീരിയസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ യഹൂദയുടെ പൊന്തിയോസ് പിലി പിലാത്തോസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ലിഖിതം കണ്ടെത്തിയതും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചില പ്രധാന വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് പ്രിയരെ ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഈ പുരാവസ്തു കണ്ടെത്തലുകളും ചരിത്രപരമായ ഉറവിടങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും കൂടുതൽ അറിയുവാൻ നാം എത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധാപൂർവം ബൈബിൾ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസവും ചരിത്രവും എബ്രാഹിർ കിഴി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വിശ്വാസ അധ്യായം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ പുരാതന വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ സ്വാധീനത്തെ സമഗ്രമായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാകുന്നു തുടർന്ന് ആ അധ്യായം മുഴുവൻ പുരാതന വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ജീവിത പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് വിശ്വാസത്താൽ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ട ഹാനോക്കിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു വിശ്വാസത്താൽ 
പെട്ടകം തീർത്ത ലോഹയെ നമ്മൾ അടുത്തറിയുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെടുക മാത്രമല്ല തൻ്റെ പുത്രനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന അബ്രഹാമിനെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും പുത്രോൽപാദന ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സാറായെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു താൻ മരിപ്പാറായ വേളയിൽ വിശ്വാസത്താൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പുറപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ച ജോസഫിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പാവത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക ഭോഗത്തേക്കാൾ ദൈവജനത്തോട് കൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്ത മോശയെ നമുക്ക് അടുത്തെറിയുവാൻ കഴിയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റുകാരെ കൈക്കൊണ്ട രാഹാബ് എന്ന വേഷിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിശ്വാസ വീരന്മാരായ മറ്റനവധി പേർ അവർ വിശ്വാസത്താൽ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി അവർ വിശ്വാസത്താൽ നീതി നടത്തി അവർ വിശ്വാസത്താൽ വാക്തത്വം പ്രാപിച്ചു അവർ വിശ്വാസത്താൽ സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചു വിശ്വാസത്താൽ തീയുടെ ബലം കെടുത്തി വിശ്വാസത്താൽ വാളിൻ്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി വിശ്വാസത്താൽ ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് മനുഷ്യരുടെ കൈവശമുള്ള ഏറ്റവും പുരാതനവും സമഗ്രവുമായ ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അത് നിത്യസത്യത്തിൻ്റെ ഉറവയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതായി എൽ എൻ ജി വൈറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയാത്ത ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അത്യധികമായ ദൂരത്തെപ്പോലും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ തുടർന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവചനം സത്യമാണെന്നും അത് സത്യത്തിനൊരിക്കലും വിരുദ്ധമാകില്ല എന്നുമുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ ഈ ഭാഗവും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്